আসসালামু আলাইকুম আমি ডক্টর আঞ্জিরুন নাহার আসমা আমি কাজ করছি পপুলার মেডিকেল কলেজ হসপিটালে সহযোগী অধ্যাপক এবং বিভাগীয় প্রধান হিসেবে কর্মরত আছি আমি আমি কি ক্লিয়ার আপনাদের কাছে আপনারা শুনতে পাচ্ছেন আমাকে যদি একটু কমেন্ট করে জানাতেন যে শুনতে পাচ্ছেন কিনা তাহলে আমি বুঝতে পারতাম যে আপনারা শুনতে পাচ্ছেন আমাকে একটু যদি বলতেন যে আমাকে শুনতে পাচ্ছেন কিনা ঠিক মতো একটু কমেন্ট করে যদি বলতেন যে শুনতে পাচ্ছেন কিনা ঠিক মতো তাহলে আসলে আমরা আগাতে পারতাম আমার মনে হয় আমরা আগাই স্কেবিস এক ধরনের প্যারাসাইট দিয়ে হয় অ্যাকচুয়ালি এটা এক ধরনের প্যারাসাইটিক ডিজিজ তো আমরা আসলে আমাদের আমার যে পড়ানোর টার্গেট পপুলেশন হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি যারা এবি বেস পরীক্ষার্থী বিশেষ করে ফোর্থ এবং ফিফথ ইয়ারের স্টুডেন্ট তো আমাদের পড়াশোনা আসলে দুটো উদ্দেশ্য থাকে একটা হচ্ছে এমবি বেস পরীক্ষা পাশ করা আরেকটা হচ্ছে শিক্ষা তো আমার ক্লাসের মাধ্যমে আমি আসলে দুইটা উদ্দেশ্যই সফল করতে চাচ্ছি প্রথমে আমরা শিখব এবং সেই সাথে কিভাবে পাস করার জন্য শিখতে হবে পাস করার জন্য কিভাবে পড়তে হবে পরীক্ষায় সেটাও আমি একটু বলে দিতে চাচ্ছি তো আমরা আজকে পড়বো হচ্ছে স্কেবিস প্রথমে স্কেবিস প্রথমে আমি বলতে চাই স্কেবিস আসলে কি দিয়ে হয় স্কেবিস স্কেবিস হয় হচ্ছে হলো সার্কোপিস স্কেবি হোমিনিস নামে একটি প্যারাসাইট দিয়ে এবং এটি আসলে দেখতে কেমন এটা আপনারা স্লাইডে দেখতে পাচ্ছেন এটি দেখতে কেমন এটি কি করে এটি একটা প্যারাসাইট মানে হচ্ছে পরজীবী যে আসলে তার হোস্ট বডি ছাড়া আসলে বাঁচতে পারে না এর লাইফ সাইকেলটা যদি আমরা একটু দেখি তাহলে এটা হচ্ছে একটা অ্যাডাল্ট ফিমেল স্কেবিস এবং এটি হচ্ছে অ্যাডাল্ট মেল স্কেবিস এই অ্যাডাল্ট ফিমেল স্কেবিসটা কি করে তারা হচ্ছে যে এই স্কিনের এটা আপনার স্কিনের স্ট্রাকচার প্রথমে স্কিনের স্ট্রাকচার যদি আপনারা না বুঝেন তাহলে কিন্তু আসলে স্কিনের কিছু বুঝতে পারবেন না মেইন জিনিস যেটা হচ্ছে ডার্মাটোলজি যে কোনো জিনিস বুঝতে হলে যেটা প্রয়োজন সবার প্রথমে সেটা হচ্ছে স্কিনের স্ট্রাকচার এখানে আপনারা যে ছবিটা দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটা স্কিনের স্ট্রাকচার দেখা যাচ্ছে এই যে এই যে ঢেউয়ের মতো যে জায়গাটা এটা হচ্ছে ডার্মো এপিডার্মাল জাংশন এর উপরে জায়গাটা হচ্ছে এপিডার্মিস এবং নিচে জায়গাটা হচ্ছে ডার্মিস এইটাই হচ্ছে স্কিনের বেসিক এবং যে কোনো স্কিনের প্যাথোজিনিসিস যে কোনো স্কিনের ডিজিজ বুঝতে হলে সবসময় মাথায় এই জিনিসটা রাখতে হবে আমি আমার স্টুডেন্টদের সবসময় বলি যে সবসময় প্রথমেই যেটা স্কিনের ক্লাসে ঢুকার সাথে সাথে যে জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে সেটা হচ্ছে এই এপিডার্মিসের একটা পিকচার এই এই এপিকচারটা যেটার মধ্যে এখানে নিচে ডার্মিস উপরে এপিডার্মিস এটা হচ্ছে ডার্মো এপিডার্মাল জাংশন তারপরে আমরা বাকি কিছু চিন্তা করব তো এখন এই যে ফিমেল মাইট যেটা সেটা যখন মানুষের বডিতে আসে তখন কি করে আমি আসলে ট্রেডিশনাল কাজ যেভাবে প্রথমে ডেফিনেশন তারপর হচ্ছে ক্লিনিক্যাল ফিচার এইভাবে নিতে আসলে পছন্দ করি না আমি প্রথমে বোঝানোর চেষ্টা করি যে আসলে ডিজিজটা কেন হয়েছে কিভাবে হয়েছে তারপরে আমরা ট্রেডিশনাল যেভাবে ক্লাস সেভাবে আমরা পড়বো ডেফিনেশন বা ক্লিনিক্যাল ফিচার ট্রিটমেন্ট এইভাবে পড়বো আগে বুঝবো জিনিসটা কি আসলে সেটা প্রথমে বোঝার চেষ্টা করবো তো আগে কেবিসটা কিভাবে হয় সেটা আগে আমরা বুঝতে বোঝার চেষ্টা করি তো এই যে ফিমেল মাইট এই ফিমেল মাইটটা এই স্কিনে যখন মানুষের বডিতে আসে তখন সে বারোয়িং করে বারোয়িং মানে হচ্ছে গর্ত করা এই ফিমেল মাইট এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ঠিক স্টেটাম করিয়াম এই যে এটা এ সেলুলার লেয়ার যেটা স্টেটাম করিয়ামের নিচে সে একটা গর্ত করে এবং এই গর্ত করে সে একটা বাসা তৈরি করে স্কিনের নিচে বাসা তৈরি করে সে এখানে এখানে এক দেখতে পাচ্ছে সে ডিম পারে এবং এখানে থাকে এবং এখান থেকে সে বংশ বিস্তার করে এটা হচ্ছে তার লাইফ সাইকেল এই যে ডিম ডিম থেকে প্রথমে তারপর লার্ভা হয় তিন থেকে চার দিন পরে নিম হয় সেখান থেকে আবার অ্যাডাল ফিমেল হয় এখন এখানে যে স্টেটাম কনিমের নিচে যে আপনার ডিম পারল তখন এক ধরনের উঁচু একটা লাইনের মতো সৃষ্টি হয় আপনারা অনেকে দেখেছেন কেচোর কেচোকে মাটি খুঁড়তে দেখেছেন সম্ভবত অনেকে তো এই যে কেচো যখন মাটি খুঁড়ে তখন মাটিটা কিন্তু একটু উঁচু উঁচু হয়ে থাকে 
এই ক্ষেত্রে তাই স্কিনে একটু উঁচু একটা কার্ভিনি লেয়ার একটা লাইনের মতো হবে এবং এই যে এই লাইনটা এই কার্ভিনি লেয়ার যে একটা লাইনের মতো সৃষ্টি হলো এটাই হচ্ছে বারো এটাই এটাকে বলি আমরা স্কেবিটি বারো এই বারোটা কিন্তু এই স্কেবিসের জন্য একটা একটা স্পেসিফিক ফিচার যেটা দেখে আমরা আসলে স্কেবি চিনতে পারি তবে বারো কিন্তু আমরা খালি চোখে দেখতে পাবো না এটা দেখার জন্য আমার একটা সিস্টেম আছে তো যাই হোক এই এই স্কেবি যখন এই অর্গানিজমটা যখন স্কিনের নিচে আসে তখন কিছুদিন পরে এর যে ইন্টিজেন এবং এই যে লার্ভা লার্ভার যে ইন্টিজেন এইগুলোর এগেনস্ট এগুলো হচ্ছে এক ধরনের রিয়েকশান তৈরি করে যার ফলে আমাদের শরীরে ইচিং হয় তো এই গেল আমাদের প্যাথোজেনেসিস বারোই হয় সেই ইচিং হওয়ার কারণে আমরা তখন চুলকানোর কারণে কিছু পেপিউল এবং পরবর্তীতে সেকেন্ডারি ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন হতে পারে এখন এই জিনিসটা হলো বুঝার জিনিস এটুকু আমরা বুঝলাম যে কিভাবে আসলে স্কেবিসটা আমাদের শরীরে হয় এখন আমরা চলে যাব যে আমাদের ট্রেডিশনাল পড়াশোনা যেটা সেটাতে যেমন হচ্ছে ডেফিনেশন স্কেবিস যে প্যারাসাইটিক ইনফেস্টেশন কস্ড বাই সার্কোপটিস স্কেবি ক্যারেক্টারাইজ বাই পুরাইটিক পেপুলার লেশন এসকুরেশন অ্যান্ড বারো তো বারোটা হচ্ছে আমাদের স্পেসিফিক লেশন এছাড়া আমরা কি পাবো मोर इन फिमेल एंड चिल्ड्रेन मोर प्रिफेलेंट इन आरबान एरियाउडेड रिजियन मोर इन उन्टर मान শীতকালে বেশি হয় সম্ভবত শীতকালে বেশি হওয়ার একটা কারণ হতে পারে যে শীতকালে আমরা প্রচুর কাপড় চোপড় ব্যবহার করি এই কাপড় চোপড়ের মধ্যেও হচ্ছে যে ফিমেল মাইকটা সেটা তিন দিন পর্যন্ত বাঁচতে পারে এবং মানুষকে ইনফেক্ট করতে পারে আপনারা এটা দেখেছেন সার্কোপটিস স্কেবি হোমিনিস দিয়ে হয় এটা হচ্ছে লাইফ সাইকেল এখন মুড অফ ট্রান্সমিশন মুড অফ ট্রান্সমিশনটা যদি আমরা একটু বলি সেটা হচ্ছে ইজুয়ালি কন্ট্যাক্টেড বাই ক্লোজ পানসোনাল কন্ট্যাক্ট মানে ক্লোজ কন্ট্যাক্টে থাকতে হবে সেই কন্ট্যাক্টটা হতে হবে দশ মিনিটের বেশি ক্লোজ কন্ট্যাক্ট দশ মিনিটের কম হলে সাধারণত ইনফেস্টেশনটা হয় না অলসো ট্রান্সমিটেড বাই কন্ট্যামিনেটেড লিলেন্স অ্যান্ড ক্লদিংস লিলেন্স এবং ক্লদিংস এর মাধ্যমেও কিন্তু আমরা এটা অ্যাকোয়ার করতে পারি আচ্ছা কোথায় কোথায় হয় সাধারণত দেখা যায় যে স্কেবিসের কিছু পছন্দের সাইট আছে এই সাইটটা কিন্তু স্কিনে যে কোনো ডিজিজের ক্ষেত্রে কিন্তু স্কিনের সাইটটা খুব ইম্পর্টেন্ট কারণ হচ্ছে যে ডিজিজের এই সাইটটা দেখে কিন্তু আমরা ডিজিজ ডায়াগনোসিস করতে পারি যেমন স্কেবিস যেসব সাইটে হবে সুরেসিস কিন্তু সেসব সাইটে হবে না বা অ্যাটোমিক ডায়মাটাইটিসেরও স্পেসিফিক সাইট আছে তো সাইট জিনিসটা খুব ইম্পর্টেন্ট যে কোনো স্কিন ডিজিজের ক্ষেত্রে সেটা কোথায় হচ্ছে এই জিনিসটা জানাটা খুবই ইম্পর্টেন্ট তো স্কেবিসের ক্ষেত্রে যে স্কেবিস যে সার্কোপিস স্কেবি যে পছন্দের সাইটগুলো সেগুলো হচ্ছে কি ফিঙ্গার ওয়ে রিস্ট এক্সিলা এরিওলা আম্বিলিকাস লোয়ার অ্যাবডোমেন বাটো জেনিটাস ইন কেস অফ চিলড্রেন ইন কেস অফ চিলড্রেন যেটা হয় সেটা তো স্কেল পাম এবং সোল আর অলসো ইনভলভ কিন্তু অ্যাডাল্টের ক্ষেত্রে সাধারণত স্কেল পাম সোলে হয় না কেন হয় না এটার একটা কারণ হতে পারে যে স্কেবিস বাইট যেহেতু সেটা একটা বারুইং এর মাধ্যমে সেটা স্কিনে ঢুকে তো এইখানে অ্যাডাল্টদের যে স্কিনটা বেশ শক্ত পাম সোল বেশ হার্ড তো তার পক্ষে ওখানে বারোইং করাটা কিন্তু একটু ডিফিকাল্ট আর সেক্ষেত্রে আপনারা যদি সাইডগুলো একটু খেয়াল করেন তাহলে ফিঙ্গার ওয়েব একটু নরম জায়গা রিস্ট একটু নরম জায়গা স্কিনটা একটু সফট টাইপের তো এই জায়গায় বারোইং করাটা ইজি এবং সেই জন্য এইসব জায়গাগুলোকে পছন্দ করে কিন্তু বাচ্চাদের ক্ষেত্রে যেটা হয় বাচ্চাদের স্কেল এবং পানসোলের স্কিন কিন্তু খুবই পাতলা তো যার ফলে এই জায়গাগুলোতেও স্কেবিটিক লেশন আমরা দেখতে পাই আমরা যদি একটু দেখি যে এই এই যে যে সাইট গুলা এই সাইট গুলা আমরা যদি একটু ছবিতে দেখি এখানে একটা ছবি দেখা যাচ্ছে যে এখানে আপনারা সাইট গুলা দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে এক্সিলা এরিওলা তারপর হচ্ছে রিস্ট ফিঙ্গার ওয়েভস তারপর জেনিটালিয়া আম্বিলিকাস এই জায়গাগুলাকে যদি আমরা একটু একটা জয়েন করি এই জায়গাগুলাকে যদি আমরা একটা লাইন ইমাজিনারি লাইন দিয়ে যদি আমরা এইভাবে করে একটু জয়েন করি তাহলে কিন্তু একটা সার্কেলের মতো হয় আপনারা কি খেয়াল করছেন কিনা যে এই লাইন এইগুলাকে যদি আমরা জয়েন করি তাহলে একটা সার্কেল পাবো আমরা এই সার্কেলটাকে বলা হয় সার্কেলটার একটা নাম আছে এই সার্কেলটার নাম হচ্ছে যে সার্কেল অফ 
fibra. It is an imaginary sulky uh, intersecting in main site of involvement. Is involvement is site gulaki judium like to uh, imaginary land the judium like to joke kori. Then I'm at a circle motto pabo. It is a ball of a circle of fibra. Economic to Jiboline, JAJ, a site gula, even a circle of fibra. It is a high barrector. Potson the question teacher day. To buy Batisha to MBV, sir, buy Babori, a question to Koroho, take a ball to Stavis, a side gula potai, Machaboloto, to circle of Hebraki Jimmy. Both of a bolte parage, a carriage side gula, a caricono imaginary line, Bakunu Kicho Achikina, Shetan Namki. Eight hundred at a question actually by Babori Korea. Acha. Echo to the Amra Rugi picture decay to Ekane after a decay patch, J. A.J. Finger wave, finger wave, I'm a kidic patch. I'm a jubilant decay, I will dictate patch you, put it to the Amra decay. To Amakichu Papil dictate patchy. At a vesicle dictapachi, it can eat two passer moto dictapachi, pass cock on hobby. Normally, it's a scabby sick into passer cotana, pass cock on hobby, Japon secondary vector infection or secondary vector infection can hoi, cardon hoche, j, ekanic into a matri skin to compromise, come skin to skin key core, a skinny kin to normally a matri stephalococcus sake, stephalococcus sake, into tara infect corona, into cockon core, jocon hochi, skin to compromise hobby, jocon ekane, big thugby, to jocon scabby soy, tokon shakane, skin to compromise to a jacuta. Biggest story hoy to shake can it on stephalococcal by stephalococcal infection hotepare mushakan shake a bullion secondary bacterial infection. It is KVC rector complication. So a can amra papule dictapachi, figure wave papule dictapachi, a cane amra batu kerekan papule dictapachi, J2 ejecti bacha chubi, a can amra palm solo kitchen papule living can a pastel dictapachi, pastel manuchi, secondary bacterial infection. Ach a con amra ashi, clinical feature. So clinical feature. প্রথমে আমরা একটু সিম্পটমে যাব ইচিং ইজ ইজুয়ালি দা মোস্ট obvious manifestation of scabies scabies এর সবচেয়ে যে ম্যানিফেস্টেশনটা দেখে আসলে যে ম্যানিফেস্টেশন জন্য রোগীরা ডাক্তারের কাছে আসে সেটা হচ্ছে ইচিং এবং এই এখানে ইচিং এর কিন্তু একটা বৈশিষ্ট্য আছে সেই বৈশিষ্ট্যটা হচ্ছে যে এটা রাতে বেশি বাড়ে আচ্ছা এবার সাইনগুলো যদি আমরা চিন্তা করি 12 12টা কি স্লাইটলি রেজ গ্রে স্টটোয়াস লেশন কন্টেইন মাইট এগ ফিসে যেটা আপনারা ছবিতে দেখেছেন এছাড়া Papul nodule and excretion thugbe in case of omen itching in the nipple with generalized puritic papular eruption is characteristic. In case of men, itching papule on the scrotum and penis is equally typical. A side gula hoche female juno a side ta female juno hoche j nipple ebong ta charpashe areola ebong men and kete hoche penis ebong scrotum ta hoche specific site. A side gula te judi thake tahole amra dhore dibo j tar. একটা মানে সন্দেহ করব যে তার স্কেবিস হতে পারে তো আমরা সাধারণত রোগী আসলে যেটা জিজ্ঞেস করি যে আপনার ফিমেল রোগী যদি থাকে তাহলে যদি সে সারা গায়ে এরকম ইচিং জেনারেলাইজড ইচিং নিয়ে আসে এবং যেটা রাতে বাড়ছে এরকম যদি নিয়ে কেউ আসে তাহলে তাকে আমরা একটা क्वेश्चन করি যে আচ্ছা আপনার নিপেল বা এরিওলার চারপাশে কি আপনার ইচিং রয়েছে যদি সে ফিমেল হয় আর যদি মেল হয় তাহলে জিজ্ঞেস করি যে আপনার পেনিসে বা জেনিটালিয়াতে কি আপনার ইচিং আছে কিনা এবং আরেকটা क्वेश्चन আমরা করি সেটা হচ্ছে যে আপনার ফ্যামিলি আর কারো আছে কিনা সাধারণত এটি যেহেতু একটি সংক্রামক সংক্রামিত হয় সেহেতু পরিবারের আরো আরো অনেকেরই একসাথে আসলে দেখা যায় এখানে আমরা একটা ছবি দেখতে পাচ্ছি যেখানে আমরা একটা পেনিসে স্কেবিটিক লেশন দেখতে পাচ্ছি সেই সাথে স্ক্রোটামে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এটা এক্সিলা এক্সিলাতে এখানে এই লেশনটা অনেক দিনের পুরনো যার ফলে এখানে এক্সিমাটাইজেশন হয়ে গেছে আচ্ছা এখন আরেকটা পরীক্ষার क्वेश्चन যেটা সেটা হচ্ছে যে how will you diagnose a case of scabies? It is a written question. It is a pride written as the Dakaja. To thick written a Jebabe question, Purika Kata Jekan Jebabe licked the hobby. She thick shape of Biami actually is slightly to Rikurici. Both of them are history the Jabo. Diagnosis for a Juno Potom and the Kidoka, a history doka, Tapra Kikuri. To shake a tapra clinical examination curry, Tapra Mahulu investigation curry. 
তো হিস্ট্রিতে প্রথমে আমরা যেটা করি সেটা হচ্ছে জেনারেলাইজড ইচিং হুইচ ওরস এট নাইট এই হিস্ট্রিটা আমরা নিব আর প্রথমে যেটা আমরা বললাম যে ইচিং অফ দি নিপেল ইন কেস অফ ফিমেল এন্ড ইচি পেপিউল অন দ্য স্ক্রোটাম এন্ড পেনিস ইন কেস অফ মেলিস ক্যারেক্টারিস্টিক এটাও আমরা লিখব ইনভলভমেন্ট অফ দি আদার ফ্যামিলি মেম্বারস এন্ড ক্লোজ কন্টাক্টস অনেক সময় দেখা যায় যে যে پیشنট সে হচ্ছে মাদ্রাসায় থাকে বা হোস্টেলে থাকে তখন আমরা কি করব ক্লোজ কন্টাক্টে হিস্ট্রিটা দিব তখন কিন্তু ফ্যামিলি মেম্বার এই হিস্ট্রিটা নিয়ে আমাদের জন্য খুব একটা ইম্পর্টেন্ট না সে কাদের সাথে থাকতেছে সেটাই হচ্ছে যে ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা ঠিক আছে তো এরপরে আমরা করব কি ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন প্রিভিয়াস অফ 12 আমি প্রথমেই বলেছিলাম যে 12টা আসলে ওইভাবে আমরা খালি চোখে দেখতে পাই না তো 12 দেখার একটা সিস্টেম হচ্ছে যে আমরা যে জায়গায় 12 12 আমরা জানি কি যে স্কেবিসটা এই যে স্কেবিটিক মাইট যেটা সারকোপিস স্কেবি সে কি করে সেটা স্ট্রেটাম কর্নিয়ামের ভিতরে একটা সে একটা বারোয়িং তৈরি করে একটা ঘরের মতো তৈরি করে এখন আমরা যে জায়গায় সন্দেহ করব যে এই জায়গাটার ভিতরে আমরা বারো পেতে পারি সাধারণত দেখা যায় কোথায় রিস্ট বা হচ্ছে ফিঙ্গার ওয়েবে আমরা বারো পেতে পারি তো ওখানে যদি আমরা একটা ইন্ডিয়া ইঙ্ক বা জেনশন ভায়োলেট আমরা দেই এবং সেটা আমরা যদি অ্যালকোহল দিয়ে আমরা ধুয়ে ফেলি তাহলে দেখা যাবে যে সেই জেনশন ভায়োলেটটা চলে গেছে কিন্তু যেই জায়গাটার ভিতরে বারো সেই বারোর গর্তের ভিতরে ইন্টার হয়ে গেছে তো সেইভাবে আমরা বারোটাকে আইডেন্টিফাই করতে পারি আপনারা কি বুঝতে পেরেছেন আমার কথা যে বারোটা যেহেতু এটা একটা গর্ত সেই গর্তের ভিতরে যে জেনশন ভায়োলেটটা ঢুকে যাবে সেটা কিন্তু অ্যালকোহল দিয়ে ধুলে আর চলে যাবে না তো সেই গর্তের ভিতরে সেই কালারটা রয়ে যাবে এবং সেটা দেখে আমরা বারোটা চিনতে পারবো এছাড়া আমরা কি পাবো পেপিউল নোডিউল এবং এক্সকুলেশন পাবো এই গেল আমাদের ক্লিনিক্যাল ফিচার এরপর আসি আমরা ইনভেস্টিগেশন কি করব আমরা ডেমোনস্ট্রেশন অফ মাইট আন্ডার মাইক্রোস্কোপ আফটার এক্সট্রাকশন অফ দি মাইট ইউজিং এ ব্লান্ট নিডল ফ্রম দা স্কেটিভ স্কেবিটিক বারো তো বারো কিভাবে আইডেন্টিফাই করতে হয় সেটা তো আমি বললাম যে আপনারা ইন্ডিয়া ইঙ্ক অথবা জেনশন ভ্যালি দিয়ে বারোটা আইডেন্টিফাই করবে তারপরে আমরা একটা ব্ল্যান্ড একটা একটা নিডেল দিয়ে সেই বারোটা ওখান থেকে স্ক্র্যাপিং করে সেই টিস্যুটা যদি মাইক্রোস্কোপের নিচে দেখি এবং সেখানে যদি আমরা মাইক পেয়ে যাই তাহলে আমাদের ডায়াগনোসিস কনফার্ম তো এই হলো আমাদের ডায়াগনোসিস কিভাবে আমরা স্কেবিস ডায়াগনোসিস করব তো আপনাদের পরীক্ষা যদি আসছে যে হাউ উইল ইউ ডায়াগনোস এ কেস অফ স্কেবিস তাহলে এই স্লাইডে ঠিক যেভাবে আছে এভাবে লিখে দিতে পারে তো এরপরে আসি আরেকটা খুবই ইম্পর্টেন্ট জিনিস স্কেবিসের এটা হচ্ছে ভাইবা বোর্ডের টিচারদের খুবই পছন্দের কোশ্চেন যে কমপ্লিকেশন অফ স্কেবিস বল তো কমপ্লিকেশন অনেকে অনেক এক্সামিনাররা যে কমপ্লিকেশনটা প্রথমেই শুনতে চায় সেটা হচ্ছে যে সিস্টেমিক একটা কমপ্লিকেশন এজি তো আমরা অনেক সময় অনেকে আবার দুই ভাগ করে শুনতে চান যে লোকাল কমপ্লিকেশন কি হবে সিস্টেমিক কমপ্লিকেশন কি হবে তো সেই জন্য আমি দুই ভাগ করে আপনাদের বলেছি যদি রিটেনের খাতায় আসে তাহলে এভাবে লিখবেন যে লোকাল কমপ্লিকেশন সেটা হচ্ছে সেকেন্ডারি ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন যেটা আমি প্রথমেই বললাম যে সেকেন্ডারি ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন স্টেপ টু বাই স্টেফাইলো ককাস দিয়ে হতে পারে এক্সিমাটাইজেশন যেটা আপনার পিকচারে দেখেছেন একটা এক্সিলা ওখানে এক্সিমাটাইজেশন হয়ে গেছে লাইকেনিফিকেশন অনেকদিন ধরে যদি কেউ চুলকায় একটা জায়গা যদি অনেক দিন ধরে স্ট্রেচিং করতেই থাকে করতেই থাকে তাহলে প্রথমে ডেভেলপ করে যেটা সেটা হচ্ছে এক্সিমা তারপর আরো বেশি দিন ধরে সে ট্রিটমেন্টে গেল না সে কোনো ট্রিটমেন্ট দিল না সে চুলকাচ্ছে বারবার তো চুলকানোতে কি হয় যে ফ্রিকশন হচ্ছে বারবার যখন ফ্রিকশন হবে তখন কি প্রবলেম হয় তখন সেই জায়গাটা স্কিনটা থিকেন হয়ে যায় থিকেনিং অফ দি স্কিন সরি থিকেনিং অফ দি স্কিন অ্যান্ড এক্সাজারভেশন অফ নর্মাল স্কিন মার্কিং এটাকে বলা হয় লাইকেনিফিকেশন এই ব্যাপারটাকে যদি আমি একটু বুঝিয়ে বলি লাইকেনিফিকেশনটা আপনারা একটু খেয়াল করে দেখবেন যে আমাদের নর্মালি স্কিনে কি একদম খুব ভাজে মতো একটা সূক্ষ্ম একটা ভাজের মতো থাকে একটা লাইনের মতো একটা এই জিনিসটাকে বুঝতে হলে আপনারা আপনাদের হাতের বা কোন একটা স্কিনের ছবি যদি মোবাইলে তুলেন এবং সেটাকে যদি বড় করেন তাহলে দেখবেন যে ক্রিসকক্স ক্রিসকক্স কিছু লাইনের মতো দেখা যায় এটি হচ্ছে নর্মাল স্কিন মার্কিং যখন লাইকেনিফিকেশন হয়ে যাবে তখন হচ্ছে কি অনেকদিন ধরে যখন কোনো জায়গাতে আমরা খুব ইচিং হবে বা কোনো জায়গায় ঘষা লাগে তখন সেই স্কিনটা মোটা হয়ে যায় কালো হয়ে যায় এবং এই যে নর্মাল স্কিন মার্কিং সেটা হচ্ছে এক্সাজারেটেড হয়ে যায় স্কিন মার্কিং হলে আরো বেশি করে বোঝা যায় এটা এটার নাম হচ্ছে লাইকেনিফিকেশন এছাড়া আরেক আর কি হতে পারে আরেকটা হতে পারে ইরেথোডার্মা ইরেথোডার্মার জিনিসটা হচ্ছে যে যখন কোনো ডিজিজ বডির মোট দেন নাইনটি পার্সেন্ট বডি সার্ভিস এরিয়াকে ইনভলভ করে তখন সেটাকে বলি আমরা ইরেথোডার্মা এখন যদি আপনি স্কেবিস চিকিৎসা কেউ না করে তখন সেটা বাড়তেই থাকবে এবং মোট দেন নাইনটি পার্সেন্ট অব দি বডি সার্ভিস এরিয়াকে ইনভলভ করে ফেলবে এবং তখন ইরেথোডার্মা ডেভেলপ করবে তাহলে এই গেল চারটা লোকাল কমপ্লিকেশন এখন আসে
যখন এই সেকেন্ডারি ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন স্কেবিস এ যখন সেকেন্ডারি ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন হবে এবং সেটা হতে হবে হচ্ছে গ্রুপ এ বিটা হিমোলাইটিক স্ট্রেপটোকককাই নেফ্রোটোজেনিক স্ট্রেইন দিয়ে তখনই কিন্তু এজেন হবে তার আগে কিন্তু এজেন হচ্ছে না যখন নেফ্রোটোজেনিক স্ট্রেইন সাধারণত সেটা কি কি সেটা হচ্ছে যে আপনার হচ্ছে 55 57 উনি 60 এবং এম প্রোটিন স্ট্রেপটোককাল এম প্রোটিন থাকে তখন যেটা হয় যে मलिकुलरिटी कथा मानिकल कपड़े তো সেই জন্য আপনি আজকে খুব ভালো করে গোসল না গোসল করে ওষুধ ব্যবহার করলেন কিন্তু কালকেই আপনি আবার আপনি আধোয়া কাপড়টা যদি পরেন তো সেই ক্ষেত্রে তো আবার আপনার নতুন করে রিইনফেকশন হয়ে যাবে তো কাপড় যত ধরনের কাপড় আপনি গত 3 দিনের ভিতর ব্যবহার করেছেন সেগুলোকে সিদ্ধ করে ধুতে হবে সিদ্ধ করে না ধুলে এই মাইট মারা যাবে না সেই সাথে আরেকটা কথা বলতে হবে যে আপনি যদি একা চিকিৎসা নেন তাহলে কিন্তু হচ্ছে না আপনার বাচ্চাকে যদি একা চিকিৎসা দেন হচ্ছে না আপনাদের ফ্যামিলি সবাইকে কিন্তু এই চিকিৎসাটা নিতে হবে जिज्ञेसा चिकित्सा পার কেজি সিঙ্গেল ডোজ ডোজটা খেয়াল রাখতে হবে এটা কিন্তু সিঙ্গেল ডোজ এবং মাইক্রোগ্রাম পার কেজি 